ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஜெயாஸ் குக்கிங்லேருந்து இன்றைக்கி நான் போன டைம் சொல்லியிருந்த போன வீடியோவில் கற்பூரவள்ளி இலை போட்டு ஒரு பருப்பு செஞ்சு காமிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு அது வந்துட்டு பத்திய பருப்பு நம்ம வந்துட்டு சளி காய்ச்சல் இந்த மாதிரி இருந் இருக்கும்போது இந்த கற்பூரவள்ளி இலை போட்டு பருப்பு செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அந்த கற்பூரவள்ளி இலையை இப்போ நான் காம் காண்பிக்க போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டெம்மு வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டோன்னா பாருங்கள் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது போல் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் எடுத்துகிட்டு த கட் பண்ணி போட்டோன்னா வேர் இப்படி வந்துடும் பாருங்கள் தொலைஞ்சி வந்திருக்கு இது வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா இலை வந்திருக்கு வேர் சின்ன சின்னதாக வருது இது இன்னொரு பத்து நாள் போனால் நல்லா வேர் பெருசாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து நீங்கள் ஒரு தொட்டியில் இந்த மாதிரி ஒரு தொட்டி எடுத்து மண் போட்டு நட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி செடி வந்துடும் இது வந்து ரசம் கூட வைக்கலாம் நம்ம இந்த இலை போட்டு சளி இருக்கிற அன்றைக்கி இதில் ரசம் வைக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த இலையை கொஞ்சம் நம்ம தீபத்தில் வாட்டி அப்படியே எடுத்து நெஞ்சுக்குள்ளே நெஞ்சு மேலே போட்டுட்டோம் அப்படின்னா சளியெல்லாம் நல்லாகும் அது இது வந்து ரொம்ப மருத்துவ குணம் இது நம்ம ஊரில் வந்துட்டு கற்பூரவள்ளின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்துட்டு மெக்சிகன் மின்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் இங்கிலீஷில் இதுக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு கப் துவரம்பருப்பு எடுத்து நான் வேக வச்சு இந்த வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்துட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் இது எட்டு இலை பறித்து வச்சுருக்கேன் கற்பூரவள்ளி இது தாளிப்புக்கு வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த பாத்திரம் சூடாகிடுச்சு நான் இதுக்கு மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறேங்க எண்ணெய் காயிட்டோம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு மிளகாய் வர மிளகாய் போட்டு நம்ம தாளிப்பு பண்ணலாம் நான் இப்போ கடுகு உளுத்தம்பருப்பு மிளகாய் மூணு போட்டிருக்கேன் தழைப்புக்கு கடுகு ஊற்றிட்டு நான் வெங்காயம் சேர்த்துட்டுருக்கேன் போட்டு வெங்காயம் வச்சுட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் அப்படி கலக்கி ஊற்றிக்கிறீங்க நம்ம எண்ணெய் எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றுறதுனால மடி பிடிச்சிடும் கொஞ்சம் நல்லா கலக்கிட்டு கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் வரும் வெங்காயம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வெந்துச்சு இதில் நான் மிளகுத்தூள் போடுறேன் அரை ஸ்பூன் போட்டால் போதுங்க ரொம்ப காரம் ஆகிடும் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் எல்லாம் போட்டாச்சு மஞ்சள் உப்பு எல்லாம் போட்டு கலக்கிட்டேன் இப்போ நான் வந்துட்டு பருப்பு ஊற்ற போகிறேன் இதில் இப்போ நான் பார்த்தீங்களா பருப்பு போட்டிருக்கேன் இது வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வேகட்டும் இதை நான் வந்து இப்போ மூடி வச்சிடுறேன் இப்போ நான் வந்துட்டு திறந்து பார்த்துட்டேன் பார்த்துட்டு பருப்பு இந்த அளவு திரும்ப போதும் ரொம்ப திக் பண்ணிடுறாங்க இப்போது நான் இந்த இலை வந்து பாருங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு பருப்பில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வேக வைக்க வேண்டாம் இது ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த இலை வந்துட்டு ரொம்ப வேக வைக்காதீங்க இந்த க்ரீன் கலர் அப்படியே இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப சத்து அதிகம் இது பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நான் இறக்கி பாத்திரத்தில் ஊற்றிடுறேன் சர்வின் போல் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி இதே கலரில் இருக்கணும் எல்லாம் இது வந்துட்டு நீங்கள் சளி பிடிச்சி பிடிக்கும் போது கொஞ்சம் சளி இருக்கும்போதே ஆரம்பத்துலேயே நீங்கள் இதை பருப்பு இந்த பண்ணி கொடுத்துட்டீங்களா செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சளி நல்லாகுதுங்க எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு எங் நான் பெரியவங்களுக்கும் சரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் சளி பிடிச்சா நான் உடனே இதை செஞ்சு கொடுப்பேன் அது சரியாகிடுது இதை நீங்கள் வந்துட்டு 
செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது என்னன்னு நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் நம்ம வந்துட்டு இனி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்